Vocês viram essa, né? Arbus A330 da FAB sai do pavimento e fica preso na grama na base aérea de Canoas. Olha só o que aconteceu. O 330 da FAB, que levou apoio, tá levando né, apoio às vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul, acabou ficando com o trem de pouso dianteiro atolado, conforme você vê a imagem, designado como KC30, de matrícula é, 2902, ficou com o trem de pouso preso na grama na base aérea de Canoas, que tem sido o principal centro de operação é, de operações de resgate lá ao Rio Grande do Sul. Até o momento, hoje é dia 16 do 5, no meu horário aqui são 10 horas da noite que eu estou gravando para vocês, não está claro é, sobre quais circunstâncias o jato foi parar com a roda e o trem de pouso na grama, mas a aeronave pousou na base aérea no dia 13 de maio, chegando no Galeão com toneladas de mantimentos. Depois, o avião só foi voar no dia 15, quando decolou de Viracopos, em Campinas. Ele estava estacionado no hangar da Azul, onde faz a manutenção. Inclusive, esse voo foi feito, de acordo com o Erwin, voando ali no nível 230 a 7 mil metros, ao contrário dos voos anteriores, no nível é, 400. Até o Eric Breno, que soltou essas imagens lá no X. E aí, aquela coisa, né? Aí tem aquela coisa. De acordo com o Renato Souza, né, o repórter Renato, a avião presidencial é usado para transportar 900 toneladas de alimento para o Rio Grande do Sul. Provavelmente, na minha opinião, foi isso. Como ele estava muito pesado na hora do pouso, ele não conseguiu parar e saiu da pista. Gente, e teve muita gente querendo justificar essa... Se deslize, né? Que nesse caso aqui, quando... Depende de quem fala, né? Isso aqui foi um deslize, foi uma informação ali equivocada, ali uma besteirinha, né? Aí só solta uma errata e, e vida que segue. Aí tem, inclusive, ali na, na, na imagem, tem a excelentíssima primeira dama olhando para as cestas básicas, tal. Duas cestas básicas nos assentos é, do avião que pertence ao, ao esquadrão Corsário da Força Aérea Brasileira, mas vamos explicar algo muito óbvio, né? Bom, primeiramente, é, vou falar de avião presidencial. Se você olha essa foto do avião pre presidencial, que se for no Google digitar lá, você vai encontrar, e depois você abre a foto do avião que foi, assim, ele é diferente, é um pouquinho diferente. Teve gente falando que, porque eu não sou especialista, por isso eu não sei, não sei identificar. Repórter, na minha opinião, tem que ir lá pesquisar a informação correta, mas não é o forte desse repórter. É o mesmo que já soltou muita coisa aí, inclusive falando que a Madonna mandou 10 milhões lá para o Rio Grande do Sul. Beleza? Avião presidencial, avião é, pertencente à FAB, é, são duas coisas aí diferentes. Segundo, essa carga aí... Desculpa, não tem como não rir, é, é uma foto bizonha, é, obviamente foi montada para as redes sociais... Não, não é assim que funciona. Vou te explicar por quê. A Azul, durante inclusive a pandemia, ela adaptou os seus Embraer 190, ou 195, nem sei exatamente qual, mas muito parecido, para levar carga. Tá aí, inclusive, já com Azul Cargo, tá, não sei o quê. Só que as cargas, elas não vão livre e leve soltas assim. Porque tem um negócio chamado peso e balanceamento. Se essa carga solta durante o voo, simplesmente cai todas as cargas, Dá uma turbulência forte, vai a, a carga tudo lá para trás, o avião cai. <risos> é só isso que acontece, tá? Dá uma olhada na foto do avião da Azul, como que era transportado as cargas. Isso lá no, na época da, da pandemia, depois da Azul, acho que ela nem tá mais voando esse tipo de, de configuração nos seus Embraer, beleza? Entendeu? Carga não vai ali soltinha daquele jeito. Vai ali, bonitinha, empacotadinha. E não é vida louca assim também, tá? Por mais que seja uma operação de resgate, tal, de emergência, é, existem procedimentos na aviação que tem que ser seguidos justamente para que não ocorra acidentes. E esse caso aí da, da Azul teve todo um procedimento, toda a autorização para poder levar carga. Aviões militares, a situação é completamente diferente, mas enfim... Não, gente, não é assim que funciona. E colocar o cinto, bicho, puta que pariu, velho. Aí tá, teve algumas pessoas que começaram a fazer contas. Não, porque se eu soma ali e tal, não sei o que. Gente, se você é repórter, se você quer informar as pessoas, pesquise. Bom, vamos lá, gente. A Airbus fabrica o avião que é usado pelo Esquadrão Corsário, uma 330 na versão cargueira, exclusiva para carga. Ou seja, sem os assentos ali de, de passageiros. Beleza? Esse avião que você tá vendo aí. 
Tem na configuração dele, ele é feito para 61 toneladas, ou seja, não é 900 toneladas. Na verdade, nem precisa ser especialista em aviação, só entender o mínimo da vida para saber que um negócio de 900 toneladas não vai sair voando. É mais o peso do avião, né? Ou seja, mais de mil toneladas o bagulho, com combustível e tudo. Enfim, o site do Airbus está lá. Peso máximo, 61 toneladas da versão cargueira. Só que é o seguinte, a versão cargueira é assim, ó, tá vendo? Tem um monte de rodinha ali e tal, pra, pra carga, e se balanceando, pra balancear o peso, não pode. Você simplesmente não pode colocar 900 toneladas no avião. <risos> que se, simplesmente o avião não vai nem se mexer. Mas enfim, foi um deslize, foi um deslize, né? Outra coisa que a gente precisa entender, assim, questão de peso. O avião mais pesado do mundo, acho que já decolou na história, foi justamente o Antonov 225, que foi destruído lá pela Rússia na, na guerra, que eles invadiram a Ucrânia e acabaram destruindo o Antonov. Essa história também é bem complexa. Eu fiz uma pesquisa no site da própria Antonov e encontrei ali ó, que em 2004 ele levou 247 toneladas de carga. Olha só, portanto... De acordo com o repórter, o avião da FAB levou praticamente quatro vezes mais carga do que o próprio Antonov 225. Que loucura, rapaz! E o peso máximo dele é 640 toneladas de decolagem do Antonov 225. Então, vamos lá, ele tem, tinha né? seis motores, combustível, a carga, não era toda hora que voava com esse peso todo. É simples assim. Inclusive no próprio post que eu soltei ontem, ou hoje de manhã, eu acho, não lembro, Vieram me criticar, gente, querendo falar não, porque ele quis dizer que todos os voos da FAB levaram 900 toneladas, não. Tá escrito assim, ó, avião presidencial, que não é presidencial, mas aí tudo bem, isso aí é o de menos. Mas se é repórter, tem que saber que não é. É usado para transportar 900 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul, mas que informação maravilhosa. Isso foi um deslize, tanto que foi um deslize que ele apagou, <risos> O repórter apagou. Por, por que ele apagou se, se ele estava confirmando que eram 900 toneladas? Assim como os 10 milhões da Madonna que soltou uma errada. Ai, gente, essa tragédia no Rio Grande do Sul tem cada notícia, cada notícia. Eu vou... Tomara que cabe logo isso. Cabe logo isso, o povo do Rio Grande do Sul volte para suas casas e depois eu vou fazer um compilado de notícias aí que, envolvendo a aviação que o negócio é... Surreal. É tanta bobagem, tantas neiras que vocês não fazem ideia. Quem não tem o X lá, o antigo Twitter, que bom que você não tem. Vocês não precisam ficar lendo bizarrices e eu trago aqui para vocês. Vamos ver o que aconteceu com esse 330 da FAB lá em Canoas. Pista tem, são mais de 3 mil metros, pousa praticamente qualquer 747 carregadaço lá, pousa, Antonov carregado, pousa lá. O problema não foi, chuto eu que não foi pista, talvez na manobra tal, até porque não é um avião que usualmente vá para, para Canoas, né? a operação não é muito comum. Vamos ver o que aconteceu nisso aí. Queria trazer para vocês esse momento de descontração com essa informação maravilhosa. É 900 toneladas só de carga no 330 da FAB, que está de passageiros, que é do presidencial. Só vejo verdades nesse post. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, se você pelo menos der uma risada com essa barbaridade. E eu te vejo no próximo vídeo. Está acabando a minha viagem, gente. Está acabando a minha viagem. Tchau.